Good morning, students. This is the online classes conducted by Saint James School and College, and today I am here to teach you science class third chapter first living thing and non-living thing. Students, in our surroundings we can see many things, and some things are man-made thing, and some things are natural thing. So before starting our topic, we can uh, uh, we have to understand that what is man-made thing and what is a natural thing. The man-made things, some things made by man are called uh, man-made things. For example, car, chair, buildings. Man-made things, वो things होती हैं जिनका construction construction human beings के through होता है. For example, car, chair, building, many things. For example, और इनका use हम particular जो natural things जो man-made things होती हैं, उनका use हम जो हमारी living things हैं, उनकी life को easy and fast and supportive बनाना होता है. The next thing is a natural thing. Some things gifted by nature. कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो जो हमें nature के through gifted होती हैं, जिनका हम construction factories में, mills में नहीं कर सकते हैं, और वो things limited होती हैं. So इसमें example से for example animals, humans and plants. And next our topic is living things. Living things which have life in them called living thing. ऐसी चीजें जिनमें life होती है, वो self grow कर सकते हैं. सर्च मूव कर सकते हैं एनर्जी के लिए अपनी ग्रोइंग के लिए एज के लिए वो सर्च कर सकते हैं फूड अपने सेलेक्टर को भी सर्च कर सकते हैं तो वैसी थिंग जिनमें लाइफ होती है तो वी आर कॉल्ड लिविंग थिंग फॉर एग्जांपल ह्यूमन प्लांट्स एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स इटीसी नेक्स्ट नॉन लिविंग थिंग थिंग्स व्हिच डोंट हैव लाइफ इन देम वैसी चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है वो सेल्फ मूव नहीं कर सकते हैं सेल्फ उन्हें किसी फूड के रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उनमें ग्रो नहीं होता वो विदाउट एनी फोर्स एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप को सेफ नहीं कर सकते उन्हें किसी ना किसी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं मैन नॉन लिविंग थिंग्स फॉर एग्जाम्पल टेबल बिल्डिंग्स पेन बुक एक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग इस चैप्टर को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग के थिंग में डिफरेंस करना इजली समझना पड़ेगा तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है तो लिविंग थिंग ग्रो इट मींस लिविंग थिंग है वो सेल्फ ग्रो कर सकती है उन्हें किसी सपोर्ट की या उन्हें किसी मैन मैन थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑल लिविंग थिंग जितनी भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्फ ग्रो कर सकती हैं और मैंने अपना एक एग्जाम्पल लिया है फॉर एग्जाम्पल शीड शीड सॉइल सनलाइट एंड वाटर की हेल्प से धीरे धीरे फॉर आफ्टर सम टाइम इसमें स्प्राउटेड होने लगता है ये स्प्राउट होता है देन उसके बाद कन्वर्ट इन ए प्लांट धीरे धीरे प्लांट और देन उसके बाद वो ट्री के रूप में कन्वर्ट होता है ये सारा जो प्रोसेस है ग्रोइंग का प्रोसेस है वो टाइम के साथ धीरे धीरे होता है एग्जाम्पल के बेस पे हम देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स में जो बेबी होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और रेड में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे ही जो एनिमल्स बेबीज होती हैं वो धीरे धीरे एडल्ट एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं दैट नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग नीड फूड लिविंग थिंग को मूव करने के लिए ग्रो करने के लिए टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जो है चीज़ों को स्टोर करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है और उस फूड के लिए उन्हें सर्च करना पड़ता है तो विदाउट लिविंग थिंग फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कार मैन मेड थिंग बट अगर उसमें हम फ्यूल नहीं डालेंगे ठीक है अगर उसमें हम एनर्जी नहीं देंगे तो वो सेल्फ आगे ग्रो नहीं कर सकती सेल्फ आगे मूव नहीं कर सकती वैसे ही जो लिविंग थिंग होती है उन्हें भी ग्रो करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी उन्हें खाने के साथ यानी फूड के साथ मिलती है और साथ ही साथ उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड ग्रो और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो इंसेक्ट हो बर्ड हो कोई भी चीज़ हो उसे फूड की रिक्वायरमेंट होती है और फूड की हेल्प से ही उन्हें एनर्जी मिलती है और एनर्जी की हेल्प से वो ग्रो करते हैं वो मूव कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्लांट लिया हुआ क्या एक पिक्चर है उसमें आपने देखा कि प्लांट है ठीक है उसे सॉइल के साथ साथ सनलाइट और वाटर इस सबकी हेल्प से धीरे धीरे ग्रो हो रहा है ठीक है ये प्लांट धीरे धीरे ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और टाइम टू टाइम इसमें फ्रूट्स हैं फ्लावर हैं बर्ड्स हैं आगे और इससे ही आगे इसकी जनरेशन भी आगे ग्रो होती है एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग मूव लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव वन प्लेस टू एनदर प्लेस आई रिपीट मोस्ट लिविंग can move one place to another place. जितनी भी living things, mostly जितनी भी living things होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह without any force move कर सकती हैं. ठीक है, for plant cannot move. जो 
प्लांट्स होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सॉइल में फिक्स होते हैं ठीक है रूट के थ्रू फिक्स होते हैं बट वी कैन सी मैनी मूवमेंट्स बिकॉज आप मैंने कहा वन बहुत बार हम उसमें मूवमेंट फील करते हैं सन फ्लॉवर फॉर एग्जाम्पल सन फ्लॉवर सन फ्लावर सन के डायरेक्शन में धीरे धीरे उसकी तरफ मूव करता है जिस तरफ सन लाइट होती है नेक्स्ट हमारा है टच मी नॉट प्लांट आपने सुना होगा टच मी नॉट जैसे ही हम उसकी लीव को टच करते हैं वो अपनी लीव को सेंक कर लेती है सिकोड़ लेती है ठीक है तो जैसे लीव है प्लांट्स हैं फ्लावर है इन भी हम टाइम टू टाइम बहुत सारे मूवमेंट्स फील कर सकते हैं और ये जो मूवमेंट होता है लिविंग थिंग्स में ये उनके फूड के लिए सैलेटर के लिए सैलेटर मीन्स उन्हें अपनी आपको वेदर से इंसेक्ट से एंड वाइल्ड एनिमल्स से सेव करने के लिए सैलेटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये सैलेटर के लिए सर्च करने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है नेक्स्ट मूवमेंट उनका होता है फूड सर्च फूड उन्हें अपने खाने के लिए टाइम टू टाइम जगह जगह चीज़ों को ढूंढना पड़ता है आपने देखा होगा बहुत बार एनिमल्स को वो यहाँ वहाँ फूड सर्च करती है ठीक है जैसे ह्यूमन बींग्स भी बहुत सारे फर्ट करते हैं अपनी जो फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए तो लिविंग थिंग्स कैन मूव अगर नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं इट मीन्स सांस लेती हैं ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन विच प्रजेंट इन एयर जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं जो ऑलरेडी हमारे एयर में प्रजेंट होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको टेक ऑफ करती है इस तरह से हमारा जो ब्रीथिंग सिस्टम है हमारा जो रिप्रेजेंटिव सिस्टम है वो वर्क करता है ह्यूमन एंड एनिमल्स ब्रीथ एयर थ्रू देयर नोज जितने भी ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हैं इनका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो नोज के थ्रू होता है एंड फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स जो फिश होती हैं उनमें जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो गिल्स के थ्रू वर्क करता है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स आपने बहुत बार आप अगर लीफ के बारे में डिस्कस करोगे तो आप देखते हैं कि इसमें इसमें मैटर होता है जिसके थ्रू वो एयर को लेती है और उसकी हेल्प से खाना बनाने का अपना फूड बनाने का वर्क करते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट इज है लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस क्लियर है अपनी जनरेशन को आगे ग्रो करने के लिए जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है वो रिप्रोड्यूस करती हैं ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर वन कार्ड अपनी ही जैसे अपनी ही जैसे नेक्स्ट जो है जनरेशन को ग्रो करने का काम भी लिविंग थिंग्स करती है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बेबीज को ग्रो करेगा एनिमल्स में अगर आप डॉग लेंगे तो वो डॉग बेबीज को ही आगे ग्रो करेगा प्लांट्स भी अपने सेम जनरेशन की अपनी सेम कैटेगरी की प्लांट्स को आगे ग्रो स्टेट के थ्रू ग्रो करते हैं तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं अपनी रिप्रोडक्शन सिस्टम उनमें होता है एंड नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स कैन फील जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से चीज़ों को फील कर सकती हैं आपने कई बार देखा होगा कि सडन अगर आप अपने हाथ पे कोई हॉट चीज़ टच कर जाती है या कोई पेन आपको पिंच करती तो आपका हैंड ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाता है बिकॉज इसमें हमारा जो सेंस ऑर्गन है स्किन वो प्रॉपरली वर्क करता है ठीक है वैसे ही प्लांट्स भी जो है हमारी चीज़ों को फेल कर सकते हैं टच मी नॉट प्लांट का आपने एग्जाम्पल अगर लीजिए जैसे ही हम उसको टच करते हैं वो उसकी जो लीव होती है वो सेव हो जाती है फिर आफ्टर सम टाइम वो एज इट इज पहले की पोजिशन में एनिमल्स भी फील कर सकते हैं तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये प्रॉपरली हर चीज़ को फील करती हैं और ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन लाइक आई ईयर एंड स्किन जितनी भी टाइप के लिविंग थिंग्स हैं वो अकॉर्डिंग टू अवर सेंस ऑर्गन धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें फील कर सकती हैं उन्हें फील करने की कैपेसिटी होती है 